ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಜೊತೆಯಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಚು ಕೂಡ ಕದತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಂತೂ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತಿದ್ರು ಶೇಕಡವಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶಾರೀರಿಕ ಶ್ರಮ ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯನ್ನು ಹೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಸೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ತತ್ಫಲಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಡುವಂತಹ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಏನು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ಜರಿನ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡ್ರಗ್ ಲೆಸ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪೇನ್ ಅಂತೂ ನೋವಂತೂ ಇರಬಾರ್ದು ಭಯ ಅಂತೂ ಇರಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಫೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏಕಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನು ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಕೀ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಥೆರಪಿ ನೋಡಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಡೆದಾಡುವುದು ಕುಣಿದಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಪು ಮಂಡುಗು ಥರ ಕನ್ಫೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಟುನೂರೈವತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಿದೆ ಈ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟುನೂರು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಣಿದಾಟ ಬೆವರಾಟ ನಡೆದಾಟ ಇದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಡೆದಾಟ ಕುಣಿದಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಸಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗದಂಥ ಯಾವಾಗ ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಶರೀರ
ಲೋಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಒಂಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಯಾವುದೇ ನೋವುಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ರಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಒಂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಬೀಳುವಷ್ಟು ವೇರಿಯಂಟಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಂಟಿಯರ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಕಾಲಿನ ಉಂಗುಷ್ಟದವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ನರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ನರ ಇರೋದು ಸೆಂಚುರಿ ನರ ಈ ನರಗಳೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಥರ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ನರ್ ರೋಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಯಾಟಿಕ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಶೋಲ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೋವುಗಳು ಇದು ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಷನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನೋಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಯ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗುಳಿಗಳು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ವೈಕಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾರಿ ರಿದಮ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಏನು ಒಂದು ಶಾಕ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದ ನೋವು ಸೊಂಟ ಭಾಗದ ನೋವು ಮಂಡಿ ಭಾಗದ ನೋವು ನ್ಯೂರೋಪತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರದ ಒಳಭಾಗದಿಂದ ನೋವುಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಎಸ್ಸಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಂದನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೇಡ ಸೊ ನಮಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಡ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಶಮನಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿಟ್ Cells that lack energy are unable to participate in the healing process until enough ATP has been produced. The Theralase works by stimulating the mitochondria of the cell, the cell engine, to produce ATP at higher rates. Cell energy is produced by the mitochondria by absorbing glucose molecules and converting them into adenosine triphosphate molecules. When red light is applied directly to the cell, the process of converting glucose to adenosine triphosphate is rapidly increased through the mitochondria, allowing the cell to replicate faster. When the cell has produced enough ATP to perform cell division, it can start to participate in the healing process. Energized cells will build upon one another, rebuilding the damaged area and healing the patient's condition on a cellular level. After only a few Theralase treatments, ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ತೆರಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ನೋವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ನೋವಾಗಬಹುದು ಬೆನ್ನು ನೋವಾಗಬಹುದು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ
ಅಲ್ಸ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಸಸ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಗಾಬ್ರಿ ಅಯ್ಯೋ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಏನ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಸೊಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಹಿಪ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಫ್ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಿ ಭಾಗದ ನೋವು ಈ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನೋವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಅಫಿಷಿಯಲಿನೂ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನ ನಾವೇ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವೇ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೈನ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ತೂಕ ಮೊದಲು ಬೀಳೋದು ನಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸದಾಕಾಲ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಏಟ್ ಆರ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾಗ ವೆರಿ ಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತೊಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಆ ಕಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನರ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಲ್ ಇಂಟರ್ ಇನ್ವಾಲಿಂಟ್ರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ವೆರಿಕೂಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಸಂಭವತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗುವಂತಂದ್ರೆ ಮಸಲ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನರಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೇನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವೋಲನ್ ವೇನ್ಸ್ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಹಸಿರು ನರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆ ಒಂದು ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ ಮಸಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಯಾವಾಗ ಟೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಂತರ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೋಸಿಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಕುತ್ಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೋಸಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಒನ್ ಟು ಎಲ್ ಫೈ ರೀಜನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಒನ್ ಟು ಎಸ್ ಒನ್ ರೀಜನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಬೋನ್ ಮೇಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಯಾಟಿಕ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ತನಕ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ ಫೈ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಒನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಶುರ
ನಂತರ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಈಗ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸತತವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಥೋಪಿಟಿಷಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನೋವುಗಳಿಗೂ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ಪಿಲ್ಲೋಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ವ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರ್ಗನಾಮಿಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೋವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆಳ ಅಂತರಾಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ನೋವನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಯೋರಿದಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಾರೀರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನೋವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ನೋವು ಬಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಜನರೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲಂಬ ಒಟ್ಟಿಬ್ರಾವರೆಗೂ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವತ್ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಡಿಸ್ ಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶತೆ ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ರೈತನ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಬ್ರು ಕೊಲರ್ ಹಿಡಿದರೆ ಸೈಯದ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೈಯದ್ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಹೋಗ
ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂತು ಎದ್ದು ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ನೋವು ದೇಹದಿಂದ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಏನಿದೆ ಶರೀರದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾನಾಗೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ತಾನಾಗೇ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತಾನಾಗೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹ ದೇಹ ತಾನಾಗೆ ರಿಪೇರಿ ಆಗಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟದ ತಕ್ಷಣ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸಿ ಯಾವುದೇ ಗುಳಿಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ದುಡುಕಿನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಿತೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದನ್ ಕೋಲ್ ಲೇಸರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಸರು ಸವಿತಾ ಹೂವಿನಗಳಂತ ನಾನು ಹಂಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದೇ ಕೈ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಜಡೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಂದನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಕೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಚಾಚೋಕೆ ಉದ್ದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಎಂಟು ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಬ್ಬದ ಗೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸ್ವಂಟ ನೋವು ಕತ್ ನೋವು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಲು ನೋವು ತುಂಬ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಟಿ ವಿಲಿ ಶೋ ನೋಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದನ್ ಸ್ಕೋಡ್ ಲೇಸರ್ ಥೆರಪಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರು ಎದ್ದು